Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Добро пожаловать на урок русского языка! Ну, хорошо! So we completed the study of lesson 12, урок номер 12 in the Russian for Everybody textbook. So today we are meeting with you for a test review. And the test, of course, will be based on урок номер 12. So today we will try to very carefully go over the major concepts, major grammatical concepts that we learned with you from урок номер 12, and we will also review the vocabulary of this lesson. Ну, хорошо. Итак, возьмите свои учебники, возьмите учебники. Мы изучаем о повторяем, we are reviewing today, мы повторяем урок номер 12, урок номер 12. And let's begin by looking at section 12.3, раздел 12.3, the Russian equivalence of must, should, have to, ought to. And you remember that when it comes to expressing these things in the Russian language, we are using the word должен. Должен is a short form adjective and it means that it has masculine, feminine, neuter and plural forms. So let's take a look at this. Russian equivalents of must, should. Должен, that's the masculine form. Должна, feminine, должно, neuter, должны, plural. Должен is a short form adjective and it agrees with the subject of the sentence in number and gender. So that's why we have the masculine form, the feminine form, the neuter form and the plural forms. Ну, хорошо. Итак, Максим должен делать уроки. Да? Нина должна делать уроки. Максим и Нина должны делать уроки. Вы изучаете русский язык. Вы должны много говорить по-русски, много читать по-русски и много писать по-русски. Антон, Антон, the character from урок номер 12. Антон говорит, что он Современный муж. Он знает, что когда Вера готовит обед, он должен помогать ей. Да? Но он не помогает ей. Ну, хорошо. А сейчас давайте сделаем упражнение. Возьмите свои ручки, карандаши тетради и давайте сделаем упражнение. I want you to complete these three sentences with the appropriate forms of должен. Так, ну, хорошо, хорошо, я думаю, что вы уже готовы, вы сделали это упражнение. А сейчас давайте посмотрим, что вы написали. Итак, номер один. Мы должны пойти в библиотеку. We need the plural form here to agree in number with мы. Мы должны пойти в библиотеку. Номер два. Виктор должен купить мясо и овощи. Так, Виктор должен. We have agreement in gender, masculine. Виктор должен купить мясо и овощи. 
И номер три. Нина должна сделать упражнение. Нина. This is a girl. So we are using the feminine form. Нина должна сделать упражнение. Должен is a short form adjective and it agrees with the subject of the sentence in number and gender. Ну, хорошо, хорошо. Это было нетрудное упражнение. This was a very easy exercise. But let's continue and we will talk a bit about the dative case of personal pronouns. We started reviewing those during our previous session and you should remember the dative forms of personal pronouns in your textbooks. It's in section 12.1, раздел 12.1. Мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им. And then the interrogative pronoun кто becomes кому. Кому. Ну, хорошо. So we know the dative personal pronouns, but when do we use the dative case? Why is it so important for us to know the dative forms of personal and interrogative pronouns? You remember that we use the dative uh, case when we express a person's age, that person is in the dative case. And also we use the dative case to express indirect objects indirect objects. At the beginning of um, our study of lesson 12, we learned about the dative case for indirect objects. You remember that there are verbs that require the use of indirect objects and very often we use the dative case to, for indirect objects. We talked about the verbs of communication, the verbs of communication that require the use of the dative case. So, let me give you a few examples. На уроке, at the lesson, during the lesson, на уроке я рассказываю вам о Москве, о Санкт-Петербурге, о Новосибирске. Моя мама и сестра живут в Санкт-Петербурге. Я Часто пишу им письма. Они живут далеко, они живут в России, в городе Санкт-Петербург, и я часто пишу им письма. Когда Вера готовит обед, Антон должен помогать ей. Антон должен помогать ей. Dative case expressing indirect objects. Давайте сделаем упражнение. Давайте сделаем упражнение. Опять возьмите свои ручки, карандаши, тетради. And now I want you to complete the sentences by providing appropriate pronouns in the dative case. So complete the sentences with the appropriate dative pronouns. Ну, хорошо, хорошо. Вы уже сделали это упражнение. Давайте посмотрим, что вы написали. Номер один. Номер один. Когда мама готовит обед, Нина всегда помогает ей. Когда мама готовит обед, 
Nina всегда помогает ей. Да, when mom cooks dinner, Nina always helps her. Nina всегда помогает ей. And the verb помогать requires the use of the dative case. Nina всегда помогает ей. Хорошо. И номер два. Номер два. Мои друзья живут в Москве. Я часто пишу им письма. Так? Посмотрите, пожалуйста. Мои друзья живут в Москве. Я часто пишу им письма. And им refers back to мои друзья here. But the verb писать is one of those verbs of communication. And you know, they require the use of the dative case. Я часто пишу им письма. Ну, хорошо. Хорошо. So we use the dative case to express indirect objects. And you remember we talked about the verbs of communication that require the use of the dative case. And we also use the dative case when it comes to expressing the person's age. That person is in the dative case. Хорошо. And now let's do a bit of vocabulary review. Мы много говорили о том, как люди покупают продукты в магазине. Мы знаем, что в магазине люди покупают мясо, рыбу, овощи, фрукты, хлеб, молоко, чай, кофе, мороженое, торт. Сейчас давайте сделаем упражнение. Давайте пойдем в магазин. Давайте пойдем в магазин. Вера видеотейп. И посмотрим, что люди покупают в магазине. We will be following a lady as she goes into the grocery store to do her shopping. So what I want you to find out is что она купила в магазине. Let's look at this question. Что она купила в магазине? Again, as you follow this lady while she is doing her shopping, find out что она купила в магазине. Итак, давайте посмотрим видеофильм, пожалуйста. Хорошо. Итак, мы посмотрели маленький видеофильм. А сейчас ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Do you remember the question? Что она купила в магазине? 
Итак, что она купила в магазине? And uh, this is your answer. Она купила мясо, рыбу, овощи, хлеб, молоко, кофе, мороженое и торт. Она купила мясо, рыбу. Notice that we're using this word here as a direct object. It's in the accusative case with the U ending. Овощи, хлеб, молоко, кофе, мороженое и торт. В магазине она купила продукты. I hope that you have exactly the same grocery list here. Ну, хорошо. Хорошо. Молодцы. Итак, сначала мы покупаем продукты в магазине, а потом, потом мы готовим обед. And at this point, I want you to tell me the following. So, if we need to find out what's for lunch, how do we pose the question? Что сегодня на Обед. Что сегодня на обед? Now let's find out what's for supper, for our evening meal. Что сегодня на ужин? Что сегодня на ужин? Хорошо. And um, do you remember how we say, oh, what a delicious... Um, what a delicious soup or what, what a delicious cake. What adjective do we use? Вкусный. Да? Вкусный. Now let's practice with this. We will look at a few pictures and I want you to, to use this construction. Какой вкусный and then you name it. But you remember that какой and вкусный are adjectives and they agree in number and gender with the noun. So let's look at this. Итак, пожалуйста. Какой вкусный суп. Да? Какой вкусный суп. Хорошо. Какой вкусный салат. Какой вкусный салат. Хорошо. А это мясо. Это мясо. Какое вкусное мясо? Какое вкусное мясо? Хорошо. А вот овощи. Какие вкусные овощи? Да, какие вкусные овощи? Посмотрите, пожалуйста, это торт. Торт. Какой вкусный торт? Какой вкусный торт? А это чай. Какой вкусный чай? Какой вкусный чай? Ну, хорошо. Хорошо. And uh, what do we say if the whole dinner was very delicious? You can say, какой вкусный обед, а, какой вкусный обед, or you can also say, обед был очень вкусный, большое спасибо, look at this, обед был очень вкусный, большое спасибо, большое спасибо. Well, if you are ever visiting in... Uh, uh, Russian household in a, in a Russian house and you are asked to stay for dinner, then the praising of the food is, is a ritual type of thing. So whatever is served, you partake of it and then you say that it's, it's lovely and delicious and you eat a good bit of it. 
it is really important to show appreciation of all the food that is placed before you in if you are visiting with a Russian friend of yours and it's a ritual type thing and Russian housewives really pride themselves on their cooking skills so какой вкусный и обед был очень вкусный are the phrases that will be so, sort of expected of you so that will be an excellent opportunity for you to practice all the language skills uh, language skills that pertain to um, this topic that we have been discussing with you while studying урок номер 12 ну хорошо let's go back to grammar and uh, we will very quickly review our perfective and imperfective verbs you remember that perfective verbs express single complete events and imperfective verbs express progressive actions or repeated actions and it's very important that you remember your imperfective perfective verbal pairs so let's look at some of them покупать купить готовить приготовить отвечать ответить говорить сказать and uh, you remember that i told you that you can never figure out how uh, the perfective verb is going to be formed so you have to memorize your imperfective perfective verbal pairs so let us move on and we'll take a look at another pair спрашивать спросить спрашивать спросить Notice that the perfective verb here is considerably shorter than the imperfective verb. Спрашивать, спросить. Remember we read the text вкусный обед and we came across он спросил, она спросила. He asked, she asked. Хорошо. Uh, let us move on and we'll look at three more verbal pairs. Завтракать, позавтракать, обедать пообедать, ужинать, поужинать. So luckily for us, there's a clear pattern in the uh, perfective construction here. Позавтракать, поужинать, пообедать. And uh, let's look at one more imperfective perfective verbal pair. Смотреть, посмотреть. Another verb that carries the prefix па. But I already told you you will you can never figure out how exactly a perfective pair is formed so each time you have to memorize the verbal pair that's the only way it's gonna work for you you just have to know what is paired with what no хорошо хорошо давайте сделаем упражнение давайте сделаем упражнение please complete the sentences with the past tense forms of the appropriate verbs Ну, хорошо, вы уже сделали это упражнение, и давайте посмотрим, что вы написали. Итак, вы уже пообедали, вы уже пообедали. И номер два, Вера долго готовила обед. In the second sentence, we have the adverb долго, for a long time. And we know that we have to use an imperfective verb here. And with number one, we have the adverb уже within the sentence, which, you know, always guides us towards a perfective verb. Вы уже пообедали? Have you already had lunch? And number two, Vera cooked dinner for a long time. Хорошо, хорошо. So you need to go back and review those rules that guides us when it comes to using 
perfective and imperfective verbs appropriately. You remember that the adverb уже tells us to use perfective verbs and then um, several adverbs that I do expect you to remember. Several adverbs. Часто, долго, редко, всегда uh, guides us towards imperfective verbs. And another thing that is important for us to remember is um, the use of phrases that express duration of time. They also go with imperfective verbs. And then, of course, we use imperfective infinitives after the verbs meaning to begin, to end, to continue. No? Хорошо. Very quickly, let's go over the following situation. So ask your mom if she has already cooked dinner. So mom, have you cooked dinner already? Mama, ты уже приготовила обед? Ты уже приготовила обед? Well, ask your female friend if she has already done her homework. Have you done your homework already? Ты уже сделала уроки? Or you can ask, ты уже приготовила уроки? Now the verb приготовить also means to prepare in, in a broader sense. Ты уже приготовила уроки? Or ты уже сделала уроки? And now let's ask a male friend what he was doing last night. Что ты делал вчера вечером? Again, we are not trying to find out what was accomplished, whether or not there was any result from what he was doing. We simply want to know what he was doing. Что ты делал вчера вечером? Хорошо. One more thing that is left uh, for us to very quickly go over and that is perfective future. And we just studied it, so I hope that you remember it very well. It's in section 12.7. We simply conjugate perfective verbs in the future tense. Да, я прочитаю этот журнал, мы сделаем уроки, мама пойдет в магазин и купит овощи и фрукты. And then in uh, section 12.8 and 12.9, you have all the irregular formation that, yes, you do have to remember. Да? Я куплю овощи и фрукты, я приготовлю уроки, я скажу вам это, я покажу вам фотографии, я расскажу вам о Москве. Ну, хорошо, хорошо. So, let me tell you what exactly you have to study for, for the test. Um, in, text, in the textbook, find урок номер 12, lesson 12, on pages 208 uh, through 213. Carefully study sections 12.1, 12.2, 12.3, 0.4, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.